So, ito na pa yung mga kailangan ni natin sa ating uh, leche flan. So, I have here condensed milk, evap milk, and then eggs. Ilalagay ko po yung uh, measurement sa ating description box. So, please make sure to check it out po. And then, I'm gonna put vanilla as well. So, ihihiwalay ko lang po yung egg yolks, egg whites. So, paghihiwalayin lang po natin yung ating egg yolks, egg whites. Please don't forget po to subscribe to our channel and give us a thumbs up para po ma-update kayo sa aming mga tutorials. So, again po, gagawa po tayo ng putsinta flan. So, puto, kutsinta, at saka flan po. In one, magkakakombine po sila. So, again, I'm gonna put po yung mga measurements natin sa ating ingredients sa description box. So, nagtira po ako ng 2 whole eggs para sa ating mixture. So, ilalagay ko po ito sa ating egg yolk. So, I'm gonna put it po sa no drain lang sa ating description box. 2 whole eggs po yung dinagdag ko doon sa ating egg yolks. So, pagkatapos pong paghiwalayin yung egg yolks sa ating egg whites, mix lang po natin yung condensed milk, um, evaporated milk, at saka yung ating vanilla. Mix lang po natin yung ating evap. Yung ating condense. Whisk po na mabuti. Mix po natin siya mabuti. And then again, sasalain ko po ito. I'm gonna strain this before uh, using sa ating putsinta flan. And then half tablespoon po ng vanilla. So, ayan na po. Gagamitin po natin to So, note po na strain ko po muna ito before natin siya gamitin sa ating putsinta plan. So, strain na po natin. To avoid po yung mga hindi na whisk na maigi na, na eggs. At saka para po mas smooth yung inyong plan. Ayan po. Makikita nyo po may mga egg whites pa tsaka egg na yung yolk na hindi po siya masyadong na whisk. So, ayan na po yung ating leche flan na gagamitin sa ating putsinta flan. Ngayon, gagawin ko naman po yung ingredients ng ating putsinta. I have here all-purpose flour, tapioca starch, brown sugar, water. Gagamit din po tayo ng lye water. So, yung mga measurements ng ating ingredients, ilalagay po lahat sa ating description box. At paghahalo-haluin lang po natin ang mga ingredients natin. So, ilalagay ko lang po yung all-purpose flour. Ating tapioca starch. lang po. Then, yung ating sugar, brown sugar. Mix lang po ulit.
at ilalagay na po natin ang water. So again po, please do subscribe to our channel to be updated sa ating mga upcoming na video tutorials. Then, dahan-dahan lang po sa paghalo sa una para po hindi siya mag-create ng, ng maraming bula. Haluin po mabuti. Gagamit din po tayo ng food coloring para po maging orange siya. Or depende po kung gusto nyo pong gumamit ng food coloring. Pero sa akin po, mas nai-enhance po kasi yung pagka-brown niya if gumagamit ako ng food coloring na red and yellow para po maging orange siya. So, haluin na po ng mabuti. Ito po ang itsura niya pag nahalo. So, again, dahan-dahan po sa una para po hindi siya mag-create ng maraming bula. So, ito po yung yellow food coloring. So, depende po sa inyo kung um, gusto niya ng mas orange and then red food color. Kung ilang patak po yung gusto niyong ilagay. But, I will put my measurement po sa description box kung ilang patak po yung nilagay ko. Na red at saka orange color. And then, I'm gonna put the lye water. Half tablespoons lang po ang ilalagay ko. So, huwag pong masyadong madami sa lye water kasi mapait po siya kapag nadamihan nyo. So, I'm just gonna put half tablespoons of lye water sa measurement ko po. And then, before po natin ulit siyang gamitin, sasalain po ulit natin siya. Sasalain ko po ulit yung ating mixture. Bago po natin siya gamitin. Kasi may mga na buo-buo pa po siya. Para matanggal po yung buo-buo. Hindi masyadong na mix. So, ayan po. Kung makikita niyo po, may mga buo-buo pa siya. na po ang itsura ng ating pangkot cinta. So, gagawin naman natin yung, pang, yung puto po. Puto mixture natin. So, ito naman po yung aking kakailangan, ating kakailanganin sa ating puto mixture. I have your all-purpose flour, white sugar, baking, so baking powder, evap milk, melted butter, eggs, at gagamit din po ako ng vanilla essence. So, pagkakaluin lang po natin yung ating dry ingredients. So, sa ating flour, ilalagay ko po yung baking powder. Yung ating sugar. So, again, nasa description box po lahat yung mga measurements ng ating ingredients. So, mix lang po natin siya ng mabuti. Mix nyo lang po. And then, in a separate bowl, imimix po natin yung ating liquid, liquid ingredients. So, ilalagay po natin yung ating eggs. Please don't forget to subscribe to our channel and give us a thumbs up para po ma-update kayo sa ating future tutorials. And if you want to learn something po, just comment below. And then you can visit our page, uh, Fiesta Delights NZ. So, i-wish ko lang po yung um, 
Lightly whisk lang po yung ating eggs. And then, add natin yung ating evap milk. Mix lang po ng maigi. And then, yung ating melted butter. ang ating vanilla. Measurement of ingredients na sa ating description box po. And then and we, we are going to add this to our dry ingredients. So, mix lang po natin siya. Don't over mix po your mixture para hindi matigas yung inyong puto. Mix na po ng mabuti yung ating mixture po to mixture. So, ito po ang itsura niya. Ganyan po yung consistency na niya. So, umpisahan na po natin ang paggawa ng ating puchinta flan. Nagawa na po natin ang ating lahat ng mixtures. Ito na po yung ating mga mixtures. So, ito po yung sa flan natin. And then, ito po yung sa kutsinta. And then, ito po yung sa puto. So, maglalagay na po tayo sa ating molder. And bef before po na mag-start kayo to prepare your, uh, ito mga mixtures nyo, make sure po na, na nasalang nyo na rin po yung para sa steamer, sa steaming nyo. Ito po ang gagamitin kong molder. Silicon molder po siya. Ito po. So, before po maglagay kayo ng mixture nyo, make sure po na i-grease nyo yung inyong molder para po mas madali nyong tanggalin. So, I'm gonna spray po um, cooking spray. Ayan po. And then, maglalagay na po tayo ng ating mixture, yung ating flan. So, I'm gonna be using um, one tablespoon po. So, 1 tablespoon po. Please, please subscribe to our channel and give us a thumbs up. And then, i-steam lang po natin ito for um, 8 minutes. Low fire po. Medium low fire. Para po hindi ma-overcook yung inyong flan. Kasi pag na-overcook po siya, para siyang ano, scrambled eggs. Hindi na po siya soft tignan. So, ayan po. I-steam ko lang po ito. Isasalang ko po sa steamer for about 8 minutes. Ayan po, nakasalang na siya sa steamer. And note po, make sure to put uh, tea towel sa inyong cover ng steamer. So, after 8 minutes of steaming po, ito po yung itsura niya. Nakikita niyo po. So, maglalagay po na, na po ako ng ating mixture ng ating um, 
pang kutsinta, yung kutsinta layer po. So, 1 tablespoon din lang po ang ilalagay ko. 1 tablespoon. And then, we are going to steam this for about 10 minutes. So, ayan po. Natapos ko na pong nilagyan lahat. So, steam lang po natin siya for about 10 minutes. So, after 10 minutes steaming, yan na po yung itsura niya. Ngayon po, maglalagay naman po tayo ng ating puto mixture. So, 1 tablespoon each din po. So, ayan po, nalagyan ko siya ng put, ating puto mixture. And steam lang po natin ito for about um, 7 minutes po. So, after 7 minutes, ito na po ang ating puto. Putsinta flan na nakompleto. So, hahanguin ko lang po ito and then we will cool it down for about uh, 10 minutes sa uh, molder and then i-mold i-unmold po natin ito na po ang ating nalutong putsinta flan titignan na po natin siya i-unmold na po natin siya so yan po ang itsura niya Kung nakikita niyo po. Ayan po. Medyo mainit-init pa po siya. So, ito po yung flan, kutsinta, at ang ating puto. Ito po ang itsura niya. Please don't, sub please don't po forget to subscribe to our channel. Ayan po. Ang ating kutsinta flan. And salamat po sa mga nag-subscribe na and give us a thumbs up. Hope nakikita nyo po yung itsura niya. Ganyan po. Ayan po. Again, thank you po sa lahat ng nag-subscribe. And please, please subscribe po sa ating channel para po ma-update kayo sa ating mga susunod na tutorials. And God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po at sa hanggang sa susunod po nating um, video tutorials. Thank you po sa inyo mga ka-fiesta.